咪识图的小可爱们，大家好，我是你们的 Yupi， 欢迎来到我的频道。现在呢，我还是在法国的布列塔尼哈。今天的潮汐指数呢，达到了一年当中啊很少有的一百零五的潮汐值啊，已经是非常大的潮汐了。而且今天天气呢也不错哈、啊，阴天。这个时候，龙虾和螃蟹就很爱出动啊！现在我周围啊，全是赶海的老司机啊，拉着那种杆子啊，什么铁锹啥的。所以咱废话不多说，赶紧去看一看，今天能赶到什么？这有条鳗鱼，看见没？它脑袋在这个地方。我现在真的是在特别纠结逮这个鳗鱼，因为很难逮到它，你知道吗？特别滑，要勾死吧都勾不死。我说，哦，大神来了，要给我抢了。<笑>现在就是赶海的时候，你看好滑溜嘛，这那个尖尖在那里面，它身上滑过去了。可以用手抓吗？你真的是想得太多了，兄弟。好了，我把它绞死了。哇！哇哇哇哇哇！我天！我天！哇！我天！只有脚。哇！哇 ！No no 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 no！ 超我。来来来，朝网朝网朝网来，装进去先。哎，等一下等一下，我我我，我已经插死它了，但它还在动。哇，鳗鱼哈，只有这么抓哈，没有办法，没有其他办法。就是你别想着什么，你把它抓出来，轻轻的，不可能的。来，给我取钩子。我哎，轻点。哇，好，个头还不哇。个头还不小，应该已经完蛋了。这个东西的活力，它特别强啊！啊，不错、啊，这条鳗鱼啊，那么大，<笑>跟我回家吧，小鳗鱼，来一个照烧小鳗鱼，你看还在动呢，生命力过于顽强哈、啊。继续前进吧。这下面有一只龙虾，好像要过来看一下。但是应该是非常非常小个头，这些是它刨出来的泥沙，它在那个缝里，它在这个里边，这个缝里边。哇、哦，这个坑还有点深呢，我摸一下，里面那个坑那个缝太……哦，我摸到它了，我摸一下，好小，哦，那么点儿的，哎，只有一只钳子，不是我弄断的。我摸到它的时候就只有一只钳子了。很多龙虾小时候的时候，它的钳子有可能都会断掉一边，比如说受到什么危险什么的。太小了，这肯定是拿不走的，给它封起来。啊！我去，这儿还有一只龙虾！哇，这只龙虾有点大了。这只龙虾，但是也带不走，我我觉得也是带不走的。我让摄影师来看一下，在这边，你再到这边来。你得埋下去，从这个缝里去看，能能看见吗？在里边，看见了吗？个头应该不足。哎呦，他还想夹我，你的！哎呀呀呀呀！又想夹我！呜呼呼，看，看这个样子，应该是差一点点。哇，好漂亮！哈哈。大潮应该有的样子哈、啊，这就是我经常说的。不过我估摸拿不走，太小了。这就是再再说，这就是布列塔尼蓝蓝龙啊，它盛产于北大西洋啊。嗯、呃，隔岸的英国呢也有，但是呢没有布列塔尼这边多啊。呃，通体呢都是蓝色的。龙虾在法语也叫欧玛，它需要长到八点七厘米才能拿走啊。咱来看一下这个龙虾。就是眼睛这个位置，然后到它腹部这个位置啊，刚刚，哎呦，刚刚刚刚好
，我先把它装起来，我看一会儿能不能找到更大的。如果说能找到更大的，我就把它放了；如果说找不到的话，那不好意思，今天晚上就你了。<笑>哎呀，今天真的是可以哦！我有这儿有一个，在那里边，在那里边，看见没？有一个，我给你拿开，等一下，有一个面包屑。这面包屑个头足，还没在里面。这个这个面包屑大，哎，两只甩呢。哎哎哎，哇哇，这个面包屑有点大，我的天！面包屑就这样啊，它比较比较比较呆呀、啊，抓起来一般它不会怎么动啊。你看，它就绷紧，你知道吧？它不动，但是它就绷紧，整个身体都绷紧了。你把它爪子要抓住，抓住是一个弓蟹，呜呼，那么大一个，什么声音？什么声音？那里什么声音？旁边啊，扇贝，来来，张嘴就只有嘴巴，我说在那弄什么东西声音？扇贝，哈哈哈，他在那儿打他的壳子，啪啪啪啪啪。不过这个扇贝的大小肯定不合格啊，扇贝要长到宽度要长到十二厘米才能够拿走啊。我还以为是个鱼呢。哎，我继续回来量我的旁海。面包蟹长得特别憨，你们有没有觉得？难怪你叫面包蟹啊。面包蟹是要长到十四厘米啊，这个面包蟹得有十七、十八厘米吧。而且现在啊是螃蟹的季节，也就是像面包蟹啊，还有那个蜘蛛蟹啊，这个时候的肉都特别丰满啊。哇，这一坨石头收获颇多哟。旁边这个抓虾大叔还在抓，它像一个拖把一样那个网，然后就在那个水里去推。那种虾很小的，进网一般就跑不掉了。哇、wow, ，嗯，可以，很好。摸眼，摸眼，摸眼，哎，就是中等大小，不算很大的。都可以了，两公斤了，抓了。哎呦，这里多，这边都没有。哇，哎我妈，啊，哎我妈哎，哎，多多，哎，多多，喂，啊，多没有。把台风，每次说这个鳗鱼啊，很多访问都说不好吃，<笑>我怀疑是他们不会做。<笑>我的天，完了，我陷在里边了。哇，不行，我鞋子整个陷在里边了，我只有打光脚了。哇、呃，昨天赶海的时候我的脚伤了，所以现在没有办法穿鞋。湿地的草地上面，一旦退水了，就会有很多扇贝在这下面藏着，还有鱼什么的。过来，这儿有一个扇贝，来这边，看看，看它的嘴嘴。呜，哦，哦<笑>相机。你可别手去啊，夹着你老疼了这东西。这个个头不错，大家看这旁边长得像葡萄一样这个东西，看没？这个是墨鱼的卵，一般春天的时候墨鱼就很爱在这种水草上来产产蛋啊。哎，这有一个那个小的那个扇贝，之前我在波尔多的时候吃过。它也是那种，就是扇贝那个科属的。哎，看，就这个样子，这个就已经是能吃的大小哈、啊。它不是扇贝，但是它是扇贝科属的，叫什么我忘了给，直接撬开。这个东西可以直接生吃啊，特别鲜。之前我在波尔多的时候，跟那个女渔民一起上船，她给我开的就是这个东西，配一点小酒啥的，绝了！你看这又有一个，这个东西我跟你说真的好吃。再来一个，什么味道？就就很甜，很甜吗？哎呀，来嘛来嘛，真的是，嗯，是不是？是不是鲜？鲜哈，嗯，而且它那个肉很脆，嗯、你发没？其实每次来赶海啊，都是要在潮汐前至少两个多钟头就要来赶了、啊。潮汐开始我们就得往回走了，因为那个水涨得特别快啊。这里边有一个龙虾，在哪？哦哦，力好大！在什么地方？在这个石头那边。这块石头能搬吗？哎，这儿啊
，哪儿？哦，对对对对对，就在那儿。抓一下它！喂喂喂喂，力气好大！哎，抓两个钱，这边看看多大？这个龙虾夹一下可疼了哎！哇！喂喂喂！喂喂喂！啊！哇，看，哎呀呀，量一下这个小龙虾哈，八点八点七厘米，我觉得应该是不够的，看一下，哎，差一点，这个大概只有八厘米，还差个零点七厘米左右。哎呀，逃过一劫呀！把这个小家伙放进去吧，放回他的小窝窝里。哎呀，哎。好了，进去吧，进去吧，进去吧，把这个石头给它恢复到原位哈。哇，这又有个龙虾！我天，这边还有个鳗鱼。人家那个老哥说，鳗鱼和龙虾相辅相成啊，成不欺我。哎，这个是个小小家伙，哇，那么点儿大，看，呜，咦，小家伙，这小家伙才多大点儿啊？也不凶狠，大概我估计两年左右吧。这个小龙虾肯定是带不走的，看都不用看。好了，放回去了。太小了，你还得长长才能吃喽。刚开长水了，长水了，不然咱得往上走了。快点，涨潮了！今天我们离海太近了呀，大潮，赶紧往回走。看看今天咱的收获啊！龙虾，然后还有一个大的面包蟹，还有就是这只鳗鱼，我还简单些些蛤蜊，这就是今天全部的收获了。我打算呢把这个鳗鱼啊做一个煎鳗鱼吧，然后这个龙虾和这个螃蟹就拿来煮一下就行了。鳗鱼咱就比较简单了，直接拿来香煎，然后到时候放一些调料什么。哇，今天我们就吃个大餐了呀！这是我弄的虾、螃蟹，然后这个是鳗鱼烧的西葫芦，然后配了一碟那个酱猪肉，酱猪，哎呀，好香！你看，这个是卢克拿出来的苹果酒啊，没有包装，自己的。上对，更多有趣海外视频，记得关注优品，每周日更新，别忘了转评赞三连哟。